ഹൈഡ്രോളജിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമായ കിഡ്നിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ കിഡ്നിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വേർഡ് ബൈ വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ അങ്ങനെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മറന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കിഡ്നിയെ കുറിച്ച് അതായത് കിഡ്നി എവിടെയാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കിഡ്നിയുടെ ഫങ്ഷൻസ് പാർട്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊരു ബ്രീഫായിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റഡി അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ ഉണ്ടാകും ഏത് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചാലും പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ പോർഷനിലോട്ട് കിടക്കാം ഈ പിക്ചറിൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കിഡ്നി എവിടെയാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് നട്ടല്ലിൻ്റെ വെർട്ടിബ്രയുടെ അല്ലെങ്കിൽ വെർട്ടിബ്ര കോളത്തിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഈ കിഡ്നി ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ പോസ്റ്റീരിയർ റീജിയനിലാണ് ശരീരത്തിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ടാണ് കിഡ്നി ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കിഡ്നിയുടെ ഷേപ്പ് ബീൻ ഷേപ്പാണ് നമ്മുടെ പയർമണിയുടെ ഒരു ആകൃതിയിലാണ് കിഡ്നിയുടെ ഷേപ്പുള്ളത് ഓരോ കിഡ്നിയുടെയും വെയ്റ്റ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ആണ് ഇത് ഒരു കിഡ്നിയുടെ വെയ്റ്റാണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് വരും കിഡ്നി ഒരു എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗമാണ് ഓർഗനാണ് എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗനാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലാ ബോഡി പാർട്സിലേക്കും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മിനറൽസും പ്രോട്ടീൻസും എല്ലാം സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ബ്ലഡാണ് ഈ ബ്ലഡിൽ തന്നെ ഒരുപാട് വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ്സും ഉണ്ട് ആ വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ്സും നമ്മുടെ ബ്ലഡിലുള്ള എക്സസ് വാട്ടറും സാൾട്ടും എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമില്ലാത്ത എല്ലാ സാധനങ്ങളും റിമൂവ് ചെയ്യും എല്ലാതും അല്ല ബ്ലഡിലുള്ള എക്സസ് വാട്ടറും വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ്സും സാൾട്ടും എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കിഡ്നിയാണ് യൂറിൻ്റെ ഫോമിലാണ് അത് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് കിഡ്നിയുടെ ബേസിക് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റാണ് നെഫ്രോൺ സ്റ്റഡി ഓഫ് കിഡ്നി അല്ലെ സ്റ്റഡി ഓഫ് കിഡ്നി ഈസ് നോൺ ആസ് നെഫ്രോളജി കിഡ്നിയുടെ പഠനത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് നെഫ്രോളജി ബേസിക് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് നെഫ്രോൺ രണ്ട് കിഡ്നിയും പ്രവർത്തിക്കാത്ത അവസ്ഥയെ പറയുന്ന പേരാണ് യുറീമിയ അപ്പം നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് നേരത്തെ കിഡ്നിയുടെ ലൊക്കേഷൻ ബിസൈ രണ്ട് വെർട്ടിബ്രയുടെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ടാണ് കിഡ്നി വെയ്റ്റ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം പീൻ ഷേപ്പാണ് സ്റ്റഡി ഓഫ് കിഡ്നി നെഫ്രോളജി ആണ് ബേസിക് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് നെഫ്രോൺ ആണ് കണ്ടീഷൻ ഇൻ വിച്ച് കിഡ്നി ഫെയിൽസ് ടു വർക്ക് യുറീമിയ ആണ് കിഡ്നി ഇസ് എ എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കിഡ്നിയുടെ ബേസിക് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് നെഫ്രോൺ ആണെന്ന് നമ്മുടെ കിഡ്നിയിൽ ഒരുപാട് നെഫ്രോൺ ഉണ്ട് ഒരുപാട് ലക്ഷക്കണക്കിന് നെഫ്രോണുകളുണ്ട് ഈ പിക്ചറിൽ കാണപ്പെടുന്ന കാണുന്നത് നെഫ്രോൺ ആണ് ഈ നെഫ്രോണുകളെല്ലാം കിഡ്നിയിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കണമെങ്കിൽ ഏകദേശം പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ ലെങ്ത്ത് ഉണ്ടാവും ഈ നെഫ്രോണിന് നെഫ്രോണിന് ഒരു കപ്പ് ഷേപ്ഡ് പാർട്ട് ഉണ്ട് ഈ പിക്ചറിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു ചെറിയൊരു കപ്പ് ഷേപ്ഡ് പാർട്ട് കണ്ടില്ലേ അതാണ് ബൊമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂ ബൊമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ ആണ് ഈ പിക്ചറിൽ കാണിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ ബൊമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ താഴെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ ബൊമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് ക്യാപ്പലറീസ് ഉണ്ട് ആ ക്യാപ്പലറീസിൻ്റെ പേരാണ് ഗ്ലോമറുലസ് ഈ ഗ്ലോമറുലസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഫിൽട്രേഷൻ നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബ്ലഡിൻ്റെ ഫിൽട്രേഷൻ നടക്കുന്നത് ഗ്ലോമറുലസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ക്യാപ്സ്യൂൾ ബൊമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ ഇനി ഈ ഗ്ലോമറുലസിൻ്റെയും ബൊമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഒരുപാട് സ്പേസ് ഉണ്ട് അതിനെയാണ് ബൊമാൻസ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കിഡ്നി ബ്ലഡ് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഈ കിഡ്നിയിലോട്ട് ഈ ബ്ലഡ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ബ്ലഡ് വെസലാണ് റീനൽ വെയിൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു വെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്പ്യുർ ബ്ലഡ് ക്യാരി ചെയ്യുന്നതാണ് കിഡ്നിയിലോട്ട് ബ്ലഡ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് റീനൽ വെയിൻ നമ്മൾ കിഡ്നിയിൽ ഏകദേശം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് എം എൽ ബ്ലഡ് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒരു മിനിറ്റിൽ അതിൽ ഒരു എം എൽ ഗ്ലോമറുലാർ ഫിൽട്ടറേറ്റ് ആണ് യൂറിനായിട്ട് മാറുന്നത് ഇതെല്ലാം പെർ മിനി ഒരു മിനിറ്റിലാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ കിഡ്നിയിലെ വാട്ടർ എക്സ്ക്രീഷൻ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ ഉണ്ട് എ ഡി എച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വാസോപ്രസിന് ഒരു അഡൾട്ട് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിൽ ഏകദേശം ഒന്നര ലിറ്റർ യൂറിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പെർ ഡേ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒന്നര ലിറ്റർ യൂറിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ന
ഇത് തന്നെയാണ് ചേനയിൽ ചൊറിച്ചിലിന് കാരണമാകുന്ന കെമിക്കലും ചേനയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽ കാൽഷ്യം ഓക്സലേറ്റ് നമ്മൾ കിഡ്നി സ്റ്റോണിൻ്റെ കെമിക്കൽ കാൽഷ്യം ഓക്സലേറ്റ് കിഡ്നി സ്റ്റോൺ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന പെയിനാണ് റീനൽ കോളിക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കിഡ്നി സ്റ്റോണിന് അൾട്രാസൗണ്ട് വെച്ച് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ലിത്തോട്രിപ്സി കിഡ്നി പേഷ്യൻറ്റിലെ ബ്ലഡ് കൃത്രിമമായിട്ട് ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയറാണ് ഡയാലിസിസ് കിഡ്നി ഡിസീസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് അതാണ് കാഡ്മ